ఎస్జిపి ఆశా వాహులందరికీ కూడా నా నమస్కారాలండి అండ్ మనం ఇప్పుడు చూస్తుంది పంతొమ్మిదో తారీఖు జరిగిన ఎస్జిటి ఎగ్జామ్లోని మధ్యాహ్నం పూట జరిగిన ఏదైతే టెస్ట్ ఉందో దానికి సంబంధించిన ఆంగ్ల ప్రశ్న పత్రాన్ని చూస్తున్నాం అండ్ ఇక్కడ మొదటి చూస్తే నేదర్ ఆఫ్ ద టూ సిస్టర్స్ కెన్ బి ట్రస్టెడ్ అని ఉంది అండ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ని గుర్తించుకోవాలి ఇక్కడ నేదర్ అనేది ఏమవుతుంది అని అడిగారు చూడండి ఇలాంటి వాటిని ఎప్పుడైనా సరే ఒమిషన్ అనే పద్ధతి ద్వారా మనం క్లియర్ చేసుకోవాలి ఒమిషన్ అంటే ఏంటంటే ఒమిట్ చేయడం ఒక్కొక్క దాని ఇది కాదు అని తేల్చి చేసుకుంటే ఒక్కొక్కటి తొలగిపోతుంది ఏదైతే కరెక్ట్ ఉందో అది మాత్రమే నిలబడుతుంది దీని ద్వారా మనం ఇక్కడ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రాంగ్ పెట్టే స్థాయి నుంచి అండ్ మనం ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఛాన్సెస్కి కొన్నిసార్లు కరెక్ట్ పెట్టడానికి కూడా చాలా అవకాశాలు ఉంటాయి ఒమిషన్ అనే ప్రక్రియని మనం చూద్దాం ఇక్కడ నేదర్ అనేది కంజంక్షన్ అంటున్నాడు కంజంక్షన్ కాదు ఎందుకని అంటే ఇక్కడ నేదర్ అనేది రెండు సెంటెన్స్ని కలుపుతుందా లేదా కనీసం రెండు పదాలనైనా కలుపుతుందా లేదా రాము అండ్ సోము రామా అండ్ సీత ఎట్లా అయినా కలుపుతుందా లేదా రామా వర్క్స్ హార్డ్ అండ్ సీతా వర్క్స్ హార్డ్ టు అని అట్లా ఏమైనా రెండు సెంటెన్స్లు కలుపుతుందా కలపట్లేదు కాబట్టి ఇది తప్పు అండ్ తర్వాత ప్రొనౌన్ చూడండి ఇక్కడ ప్రొనౌన్ అనేది మనకు తెలుస్తుందా లేదా లేదు అనుకుందాం ఇది కూడా తప్పు అనుకుందాం సో రెండుని కొంచెం డౌట్ ఉంది పక్కన పెడదాం యాడ్జెక్టివ్ ఉంది లేదు ఇది కూడా అసలు మనం తప్పే అనుకుందాం యాడ్జెక్టివ్ ఉంది యాడ్జెక్టివ్ అనేది ఇక్కడ కుదురుతుందా యాడ్జెక్టివ్ అనేది జనరల్గా మనకి హెల్పింగ్ వెర్బ్ తర్వాత రావాలి అది ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి హీ ఈజ్ గుడ్ అంటాం గుడ్ అనేది యాడ్జెక్టివ్ అట్లా హెల్పింగ్ వెర్బ్ తర్వాత రావట్లేదు రెండు సెంటెన్స్ని కలపట్లేదు ఇది తప్పు యాడ్జెక్టివ్ అనేది హెల్పింగ్ వెర్బ్ తర్వాత రావాలి అది తప్పు యాడ్ వెర్బ్ అంటే ఖచ్చితంగా మనకి తొంభై తొమ్మిది శాతం ఎలవై రావాలి అంటే ఈ మూడిటికి కూడా తక్కువ ప్రాబబిలిటీ అనేది సంభావ్యత అనేది చాలా తక్కువగా ఉంది ఇప్పుడు మిగిలింది ఒకటే ఒకటి ప్రొనౌన్ అనేది తేల్చలేము కాబట్టి మనం నేదర్ని చూస్ చేసుకోవచ్చు ప్రొనౌన్ ద్వారా కాబట్టి ఒకటండి ఒమిషన్ అనే ప్రక్రియ ద్వారా మనం చేసుకోవాలి ఇలాంటివి అలా చేసినప్పుడు మనం పెట్టే ఆన్సర్ చాలా ఈజీగా కరెక్ట్ అవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ ప్రశ్నకి వెళ్ళిపోదాం ప్రిపోజిషన్స్ని బట్టి చూద్దాం యు ఆర్ బ్లెస్డ్ విత్ గుడ్ హెల్త్ కరెక్ట్ యు ఆర్ బ్లెస్డ్ ఫర్ నువ్వు గుడ్ హెల్త్ మంచి హెల్త్ కొరకు బ్లెస్ చేయబడ్డావు అనేది కాదు మంచి హెల్త్ చేత నువ్వు బ్లెస్ చేయబడ్డావు అది కరెక్ట్ కాదు ఇది కరెక్ట్ కాదు యు ఆర్ బ్లెస్డ్ విత్ గుడ్ హెల్త్ అనేది కరెక్ట్ నెక్స్ట్ యాజ్ సూన్ యాజ్ డాష్ ద పోయం ద పీపుల్ చీడ్ హీమ్ చూడండి ఇది యాక్చువల్గా మనం ఆల్రెడీ చాలాసార్లు టెన్సెస్ అనే టాపిక్లో మనం చెప్పుకున్నాం సెవెంత్ క్లాస్ గ్రామర్లో సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ అండ్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ కాంబినేషన్ గురించి చెప్పుకున్నప్పుడు మొదట జరిగిన పనిని పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో తెలపాలి తర్వాత జరిగిన పనిని సింపుల్ పాస్ట్లో తెలపాలి మొదటిసారి జరిగిన పని ఏంటంటే అతను పోయం పద్యం అనేది ఆలపించాడు తర్వాత జరిగిన పని ఏంటయ్యా అంటే ప్రజలు వాళ్ళని చాలా అభినందించారు అయితే మొదట జరిగిన పనిని పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో తెలపాలి కాబట్టి మూడు అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ మీరు దయచేసి నేను కోరుకునేది ఏంటంటే మా నేను చేసిన వీడియోలో చాలా భాగం వాటిల్లో నుండి ప్రశ్నలు అనేవి వస్తున్నాయి కాబట్టి దయచేసి మీరు కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్న ఈ యొక్క మూడు లింకులు ఉంటాయి ప్రధానంగా చివరిలో అండ్ ఎస్జిటి మెథడాలజీ ఎస్జిటి కంటెంట్ అండ్ ఎస్సిఆర్టి ఎస్జిటి గ్రామర్ అని సో ఆ మూడు లింకుల్లో ఉన్న వీడియోలను చూడాలని నేను మనవి చేసుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ ఓన్స్ డాష్ ఓల్డర్ మిట్ సా ద కైట్ క్యాచ్ డాష్ లిటిల్ మౌస్ సో ఇక్కడ ఓల్డ్ అనేది వస్తుంది ఓల్డ్ అంటే ఆ నుంచి అమ్మ దాంట్లో పలకబడిన అచ్చునే కాబట్టి యాన్ వస్తుంది సో ఇందులో మొదట యాన్ లేదు కాబట్టి ఒకటి తప్పు కొట్టేయండి అండ్ దా ఉంది కొట్టేయండి ఇక్కడ యాను ఏ ఏ యాను ఏ దా చూడండి ఇక్కడ ఎప్పుడైనా కానీ మొదటిసారి ఎవరైనా గురించి అయినా చెప్తూ ఉంటే ఏ మాత్రమే వస్తుంది దా అనేది రాదు దా అనేది ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే మనకు బాగా తెలిసినప్పుడు మాత్రమే దా అనేది పెట్టడం జరుగుతుంది అంటే అది ఆ వాక్యంలో రెండోసారి వస్తున్నదై ఉండాలి అండ్ ఇదే ఇదే దీంట్లో ఇదే ప్రశ్న పత్రంలో మనం చూసుకుంటే ఇదే ప్రశ్న పత్రంలో గనక గత ప్రశ్న పత్రాల్లో గనక చూసుకుంటే మా పిల్లవాడి స్కూల్కి వెళ్తున్నాను అని ఉంటుంది సో అప్పుడు దా వాడతాం ఎందుకని అతని ఖచ్చితంగా నిర్దేశంగా తెలుసు అందుకని దా అనేది వాడతాం సో ఇక్కడ మాత్రం వన్స్ అండ్ ఓల్డ్ అర్మిట్ సా ఎ కైట్ క్యాచ్ ఏ లిటిల్ మౌస్ అవన్నీ కూడా మొదట చూసినవే కాబట్టి ఏ ఒక గద్ద ఒక 
మౌస్ ని అంటే ఎలుక పిల్లని పట్టుకోవడం నేను చూశాను అని ఒక సాధువు గురించి చెప్పడం జరిగింది ఇది అవుతుంది ఆన్సర్ రెండు నెక్స్ట్ పియానో బై డిహెచ్ లారెన్స్ ఈజ్ ఏ ట్వెల్ లైన్ సానేట్ సో యాక్చువల్ గా ఈ ఎట్లా ఇస్తున్నాడు ఏందండి అంటే సింపుల్ గా చెప్పాలి అంటే ఎవరైతే అండ్ పిజిటి రాశారో ఎవరైతే ముఖ్యంగా పీజీటీనే పీజీటీ ప్రిపేర్ అవుతూ ఇప్పుడు జేఎల్స్ అవి ప్రిపేర్ అవుతారో వాళ్ళకి ఈజీగా ఉంటాయండి ఇవి ఇవి ఎక్కడి నుంచి ఇస్తున్నారు సార్ అంటున్నాను ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఇవి ఇంపార్టెంట్ రైటర్స్ నుంచి వస్తున్నాయి అంతే తప్పించి దీనికి ఒక కొలమానం అంటూ ఏం లేదు కాకపోతే నా డౌట్ ఏంటంటే షేక్స్పియర్ని టార్గెట్ చేస్తూ ఒకటి రెండు ప్రశ్నలు మాత్రం మార్నింగ్ సెషన్లో కానీ లేదా ఈవినింగ్ సెషన్లో కానీ షేక్స్పియర్ గురించి వస్తున్నాయి కాబట్టి షేక్స్పియర్ రచనలు కానీ కనుక కొంచెం మనం ముక్కును పెట్టేసుకొని వెళ్తే బెటర్ ఏమో సో పియానో అనేది ట్వెల్ అయిన సానెట్ నెక్స్ట్ డాక్టర్ ఈజ్ యువర్ వైఫ్ వెరీ ఫ్యాట్ చూస్ ద ట్రూ స్టేట్మెంట్ రిగార్డింగ్ ద అబౌ సెంటెన్స్ ఇది వచ్చేసి సెవెంత్ క్లాస్ లో ఉన్నది ఇచ్చారు అండ్ ఇది ఏం క్వశ్చన్ ఇప్పుడు డాక్టర్ ఈజ్ యువర్ వైఫ్ వెరీ ఫ్యాట్ అంటే డాక్టర్ గారు మీ యొక్క భార్య గారు లావుగా ఉన్నారా అవును అని అని చెప్పాలి కాదు అనైనా చెప్పాలి వీటిని ఎస్ఆర్ నో క్వశ్చన్స్ అంటారు డబ్ల్యూహెచ్ క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే వాట్ ఈజ్ యువర్ నేమ్ వేర్ ఆర్ యూ గోయింగ్ వై ఆర్ యూ కమింగ్ అలా డబ్ల్యూహెచ్ ఉన్నాయి అంటే అవి అవుతుంది అండ్ నెగిటివ్ ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్ అంటే అండ్ నాట్ ఉండాలి నాట్ అనేది లేదు స్టేట్మెంట్ అంటే ఫుల్ స్టాప్ ఉండాలి ఇది టైప్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ గురించి ఒకసారి నేను టైప్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ అనే వీడియో చేశాను దయచేసి అది చూస్తే ఇంకా క్లారిటీ వస్తుంది మీరు ఫర్దర్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు అండ్ ఆర్కే నారాయణ్ వాజ్ ఆదర్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ అండ్ చూడండి ఆర్కే నారాయణ్ యాక్చువల్ గా మనకి సెవెంత్ క్లాస్ లో పాఠం ఉంది ద హీరో అండ్ దాని తర్వాత మనకి నైన్త్ క్లాస్ లో పాఠం ఉంది స్వామి ఈజ్ ఎక్స్పెల్ ఫ్రమ్ స్కూల్ అది ఆర్కే నారాయణ్ గారు రాసింది అక్కడే ఇవ్వడం జరిగింది గైడ్ కూడా రాయడం జరిగింది అని గైడ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి గైడ్ ని సినిమాగా కూడా చేశారు హిందీలో దేవానంద్ గారు హీరోగా చేశారు అనమాట గైడ్ అనేది ఆర్కె నారాయణ గారు రాసింది జూలియస్ సీజర్ షేక్స్పియర్ రాసింది కొరియా లోనస్ కూడా షేక్స్పియర్ రాసిందే అండ్ వాల్పోన్ వచ్చేసి బెన్ జాన్సన్ గారు రాసింది ఈ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి ఎందుకంటే వాల్పోన్ అనేది ఎంసీక్యూస్ లో ఇచ్చారు చాలా సార్లు అండ్ కొరియా లోనిస్ బిట్టే ఉంది బిట్ ఇచ్చారు ఇంతకు ముందు ఎగ్జామ్ లో అండ్ జూలియస్ సీజర్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్దర్ గా దీని మీద ఓ బిట్ ఉండొచ్చు ఐఆమ్ రైటింగ్ ఎ లెటర్ అట్ ప్రెసెంట్ సో ఆ ఇండికేట్ దేని ఇండికేట్ చేస్తుంది an action which was progress in the past kaadu gathamlo continuous ga undu antunnaru kaadu ikkada was unte gathamlo avutundi future kuda kaadu will lo shall lo undali adi kuda kaadu that action has already happened kaadu aithe idi simple past tense lo untundi ala ledu an action which is progress at the time of speaking maatladutunna puru adi continuous ga jarugutundi aa pani idi correct answer idi ekkada undaya ante present continuous tense lo undi kabatti maatladutunna puru jarugutunna action మీరు గనక దీన్ని ఇంకా లోతుగా తెలుసుకోవాలి మిగతావి ప్రజెంట్ టెన్సెస్ సింప్లిఫైడ్ అని ఒక వీడియో ఉంది అది చూడండి మీకు ఆ వీడియోలన్నీ కూడా డిస్క్రిప్షన్లో అండ్ ఎస్సీ ఎస్జిటి గ్రామర్ అనే దాంట్లో దొరుకుతాయి అండ్ నెక్స్ట్ చూద్దాం టెల్ మీ వేర్ యూ లివ్ చూస్ ద కరెక్ట్ సింపుల్ సెంటెన్స్ అబౌ సెంటెన్స్ సో టెల్ మీ వేర్ యూ లివ్ అనే దానికి యాజ్ టీజ్గా ఉండే ఇంకోటి ఏంటి వేర్ యూ లివ్ బదులు టెల్ మీ యువర్ అడ్రస్ అంటే సరిపోతుంది సింపుల్ మీ అడ్రస్ ఏంటో తెలపండి అన్న మీరు ఎక్కడ ఉంటారో చెప్పండి అన్న ఒకటే and next does he work for a higher salary atanu ekku salary kosam pani chestada adi so idi endante ekku salary ki pani chestha a higher salary anedi normal ga vastu untundi and next i showed him what i ikkada mana already cheptunnamandi eppudaina gaani meeku itla vaste సింపుల్ పాస్ట్ లో నెక్స్ట్ ఉండేది రెండే రెండు ఛాన్స్ లో ఉన్నాయి ఒకటి పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ రెండోది పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ అండ్ సింపుల్ పాస్ట్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ కాంబినేషన్ అనేది సెవెంత్ క్లాస్ నుంచి మళ్ళీ నైన్త్ లో కూడా ఉంది ఈ కాంబినేషన్ తో ఇచ్చారు సో మొదట జరిగిన పనినేమో పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ లోను రెండోసారి జరిగిన పనినేమో సింపుల్ పాస్ట్ లోను తెలుపుతారు సో ఆ విధంగా చూసుకుంటే ఐ హ్యాడ్ రిటర్న్ ఎందుకని నేను రాసింది అతనికి చూపించాను ముందు రాశాడా చూపించాడు ముందు రాశాడు తర్వాతే చూపించాడు ముందు రాశాడు కాబట్టి ఐ హ్యాడ్ రిటర్న్ అనేది వస్తుంది తర్వాత ఐ షోడ్ హిమ్ అనేది వస్తుంది 
सो इधी सिंपल पास्ट लोंदी, तरवा जर्गींदी, पास्ट परफेक्टेंस लोंदी. Next, choose the word that has sound E. चुड़ंडी, sit, E, seal, E, sat, या नमाट, cell आने दी A. So, seal, इदी E अंडी, मना तेलुगु अक्षरम लो, रेंडो E अनमाट, E, TV लो, E अनमाट, इदी, गुर्थु वेट कोणी, इदी, रेंडो सार रावडों ये एक्जाम लो. And next, choose the private letter from the following. Private letter अंटे इन्द अंटे, मनो, मनो सम्त वाल्ल क्रास कुने letter लांडी. So, letter to college principal, इदी official letter, college principal क्रास इदी official. And तरवात, letter to postmaster, postmaster क्रास इदी complaint letter हो, लेग बते, यहरेन सूची स्तु रास इदी, इदी official letter. तरवात, letter of invitation, invite चेस्तु रास इदी, इदी private अंटे, इदी मनम private गा इस्ताम, आ वेक्त सो इधी प्राइवेट लेटर दांत लो मनो मना एक का ये वही थे उन्हें अभी रास को चुनी इट का इनफॉर्मल गाय ना एटलाइन ना एंड कंप्लेंट लेटर कोड़ा अफिशियल लेटर न मटा मूड ओ दी ये लेते फॉर्मल लेटर है इनफॉर्मल लेटर है इनफॉर्मल लेटर है इंडेंटे मनो मना फ्रेंड्स की मना बंदूल के रास को नहीं दी एंड सो आधे आड़ी की नहीं प्राइवेट लेटर इनफॉर्मल लेटर है वो टेप ही वाज इंटेंट आन विनिंग ए स्कॉलरशिप इंटेंशन उन्हीं यानी अतः नहीं कि स्कॉलरशिप नहीं कोट्टा लाने इंटेंशन उन्हीं सो आ इंटेंशन इंटेंट आन आर्द्रम अस्तुन्हीं इंटेंशन उन्हीं यानी दानी कि इंटेंट आन अने ये थी आर्द्रम � अंटे डिपो अने दी चाला साल विनुन्टार। कानी अक्कडा टी उन्दी, कानी अधी मनाओ पलकट लेदु। सो अंदु कनी डिपो, नाइट पलगुताओं, शेल्टर पलगुताओं, मिस्टीरियस कुड पलगुताओं। डिपो लो टी मात्र, डिपो टानी पलकाओं, डिपो, तरवाथा डैरेक्ट का एम आउट उन्नते लीड दी इसको रो इल्ली पड़ो है। The problem faced by main character, the protagonist comforting, comforting the antagonist आ, comforting गा दो, confronting गा नोंडा ला, इडी तप्पे, इडी तप्पु, protagonist comforting गा दो, confront ये आस्ता दो, युद्धन ये आस्ता दो, comfort ऐंटे वो दा आच्छनो, so hero villain ने वो दा आच्छनो, ये ये कदलो गुड़ा, so आदि तप्पे, the problem faced by main character उन्ना पड़ी की कुड़ा अधी चप्पडु, narrative lead अंटे आस लेन लेदु, direct के दिगी पोड़ों यान माट, एटला कदलो की main गा इल्ली पोड़ों, अधे ये जरूतोंदी short story लो, तरवात, The essay I have a dream was a written by, Martin Luther King Jr. इदी 9th class लो होंदानी, 9th class textbook लो, नुण्डी इवड़न जर्गिंदी, and the essay I have a dream अने दी, अकड Martin Luther King Jr. गु नोबेल बहुमती वच्चिना संदर्बंग चिप्तु इए I have a dream अने दी Martin Luther King Jr. गाजी राशिन अने सी उन्टोंदी आसो I have a dream अने दी चाला famous अनमाट Next Choose the masterpiece of Jane Austen from the following Ema Ema अन्द Ema राश्यारू Jane Austen गारू Animal form तेल्सु मीकु and जा जार्वेल अधि गुर्थु पेटकोंदी and Pride and Prejudice राशि हिंदी कोड़ा, Jane Austen गारे, अधि गुर्थु पेट कोड़ने, next exams लो कच्ची तांग वसुन्दी, Who wrote Pride and Prejudice, Jane Austen गारे, अधि गुर्थु पेट कोड़ने, George Arwell राशि हिंदी, Animal Farm गुर्थु पेट कोड़ने, and George Arwell गारे, Gandhi गुरिंची राशि हिंदी, अडिया, डैरेक्टर गारु अन्मत्ति चरु, परमीशन ने दी नौनु, नौन अनि मीकेला देल्सी नांटे चेवर लाइवो यान उन्दी गावट्टी हर्दे इन्दा, next, he अने दी प्रनावनु, explain अने वेर्बु, अट्टर अने दी disappointment अने नौनु, इद उक्कटे वंदी, अट्टर अने दी Actually, this is verb on what? It is scientist was surprised and it is passive voice low on the end. He hurriedly, L.Y. on the guard, add verb, he and every pronoun, got up on every verb, rushed on every verb, chamber on every other word. Let the noun kinikos on me. So, you can render and do not the 
ఒకటి ద డైరెక్టర్ గేవ్ పర్మిషన్ అనేది రెండు నౌన్లు ఉన్నారన్నమాట అండ్ నెక్స్ట్ చూస్ ద వర్డ్ విత్ స్ట్రెస్ ఆన్ ద ఫస్ట్ సిలబల్ చూస్ ద వర్డ్ విత్ స్ట్రెస్ ఆన్ ఫస్ట్ సిలబల్ చూడండి దీనికి ఒక్కటే ఒక్క రూల్ ఉంది చిన్న రూలు ఆల్రెడీ మనం గతంలో చెప్పుకున్న ఒకసారి వీడియోలు కనుక చూసినట్లయితే ఏవి ఓన్లీ ఎగ్జామ్స్కి సంబంధించిన వీడియోస్లోనే ఒకటే ఒక సింపుల్ రూల్ ఏంటంటే రెండు సిలబల్స్ ఉండి ఎలా రెండు సిలబల్స్ అని ఎలా తెలుస్తాయి అంటే దానికి శిలాబిక్ డివిజన్ అనే వీడియో చూడాలి శిలాబిక్ డివిజన్ వీడియోలో ఏముంటాయంటే ప్రతిదాన్ని తెలుగులో రాసుకోవాలి రాసుకున్నప్పుడు ఒత్తులు పొల్లులు ఉన్నాయి చూసారా వాటిని వాటిని తీసేసుకొని అండ్ సున్నాలని తీసేసుకొని మిగతా ఏ ఉన్నాయో ఆ సిలబల్స్ అనమాట సో ఆ సిలబల్స్లో రెండు సిలబల్స్ ఉన్న వాటిలో నౌన్ అయితే దానిలో ఫస్ట్ సిలబల్ మీద స్ట్రెస్ ఉంటుంది రెండు సిలబల్స్ ఉండి అది వెర్బ్ అయితే సెకండ్ సిలబల్ మీద స్ట్రెస్ ఉంటుంది సో ఇక్కడ ముందుగా రెండు సిలబల్స్ ఏమున్నాయి ఎక్లెయిమ్ ఇది రెండు సిలబల్సే ఓకే అయితే ఎక్లెయిమ్ అనేది వెర్బ్ వెర్బ్ కాబట్టి దానికి సెకండ్ సిలబుల్ అంటే క్లెయిమ్ ఆ క్లెయిమ్ మీద ఉంటుంది నెక్స్ట్ అడ్వెంచర్ ఇది వచ్చేసి దరిదాపులుగా ఆడ్ వే చా మూడు సిలబల్స్ ఎంజాయ్ ఎంజాయ్ ఇది రెండు సిలబల్సే కానీ ఇది వెర్బ్ వెర్బ్ కాబట్టి సెకండ్ సిలబుల్ సెకండ్ సిలబుల్ మీద స్ట్రెస్ ఉంటుంది హ్యాపీ అనేది నౌను నౌను కాబట్టి ఫస్ట్ సిలబుల్ మీద స్ట్రెస్ ఉంటుంది కాబట్టి అది గమనించండి మీరు సిలాబిక్ డివిజను ఫొనెటిక్స్ అనే రెండు వీడియోలు చూస్తే క్లారిటీ వస్తుంది అండ్ గతంలో చేసిన వీడియోలు కనుక మీరు ఒకసారి చూసుకుంటే దీనికి సంబంధించిన పూర్తి సమాచారం మీకు దొరుకుతుంది ఎందుకంటే దీని ఒక్కదానికి ఇక్కడ ఆన్సర్ దొరకచ్చు కానీ మిగతా వీడియోలో అన్నిటికీ ఆన్సర్ దొరుకుతుంది నెక్స్ట్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఆంగ్లో శాక్సన్ అండ్ ఆంగ్లో నార్మన్ గేవ్ బర్చ్ మిడిల్ ఇంగ్లీష్ ఈ ఆంగ్లో శాక్సన్ అంటే ఏమంటే ఫస్ట్ ఈ ఇంగ్లాండ్కి ఇది వచ్చేసి మనకి ఫస్ట్ వీడియో మెథడాలజీకి సంబంధించిన ఫస్ట్ వీడియోలో దీన్ని గురించి చర్చించడం జరిగింది అయితే దీనికోసం కూడా మరలా నేను చెప్తాను ఏంటంటే ఫస్ట్ యాంగిల్స్ శాక్సన్స్ అనే రెండు జాతులు ఇంగ్లా ల్యాండ్ ఇంగ్లాండ్ మీద ఇంగ్లా ల్యాండ్ దాని మీద వచ్చి స్థిరపడ్డారు కొట్టుకున్నారు మొత్తానికి వాళ్ళ లాంగ్వేజ్లు కొంచెం దగ్గరగా ఉండడం వల్ల కలిసిపోయారు అయితే నార్మన్ జాతి ఫ్రెంచ్ వాళ్ళు వచ్చి ఈ యాంగ్లోస్తో మరలా అక్కడ యుద్ధాలు చేసి మరలా వీళ్ళలో కలిసిపోవడం వల్ల యాంగ్లో నార్మన్ అయింది ఈ యాంగ్లో నార్మను యాంగ్లో శాక్సన్ భాష మిడిల్ ఇంగ్లీష్కి దారి తీసింది అది మీకు ఫస్ట్ మెథడాలజీ ఫస్ట్ యూనిట్లోనే తగులుతుంది దానికి సంబంధించిన వీడియో మనం చేయడం జరిగింది అది ఎస్జిటి మీకు డిస్క్రిప్షన్లో ఎస్జిటి మెథడాలజీలో ఉంటుంది ఇన్ ద వర్డ్ జూ ఈజ్ సో అనేది ఏంటి జూ అనేది ఏంటి మీరు ఫొంటిక్స్ ఆల్రెడీ దీని గురించి ఈజీగా చర్చించుకున్నాం ఏంటంటే వాయిస్ట్ జూ అనేది కాన్సోనెంట్ ఇక్కడ వాయిస్ట్ కాన్సోనెంట్ అది అంతే కదా వాయిస్ట్ కాన్సోనెంట్ అండ్ యాల్వియోలార్ యాల్వియోలార్ అంటే తెలుసు కదా డెంటల్ కీను హార్డ్ ప్యాలెట్కి మధ్యలో యాల్వియోలార్ ఉంటుంది ఫ్రికెటివ్ సౌండ్ అంటే ఫ్రిక్షన్ అనేది కాజ్ ఫ్రిక్షన్ కాజ్ అవుతుంది అది వాయిస్ట్ యాల్వియోలార్ అండ్ ఫ్రికెటివ్ జూ 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 అనండి జూ అనగానే వెంటనే మీ నాలుక ఎక్కడ తగులుతుంది అంటే పళ్ళకి పైన ఉన్న రిడ్జ్ ఉంటుంది చూసారా యాల్వియోలార్ రిడ్జ్ అంటారు దాన్ని దానికి తగులుతుంది అసలు ఈ పదాలన్నీ ఏం లేదు సింపుల్ అండి జస్ట్ మీకు పలకడం వస్తే చాలు జ్ అనండి జ్ అనగానే కరెక్ట్గా మన నాలుక యొక్క కొన ఉంది చూసారా ఆ కొన మన పంటికి పైన ఉండే రబ్బర్ లాగా పట్టి ఉంచే ఉంటుంది అది యాల్వియోలా రిడ్జ్కి తగులుతుంది జ్ జ్ అనగానే జ్ గమనించండి సో అది యాల్వియోలార్ అనమాట ఫ్రికెటివ్ అంటే ఫ్రిక్షన్కి దారితీస్తుంది అండ్ వాయిస్డ్ అది అది వాయిస్డా అన్వాయిస్డా అని తెలియాలంటే నేను చేసిన ఫొనెటిక్స్ టిప్స్ అనే దానికి వెళ్ళిపోతే ఆ వీడియోకి ఆ వీడియోలన్నీ మీకు డిస్క్రిప్షన్లో ఎస్జిటి కంటెంట్ ఎస్జిటి గ్రామర్ ఎస్జిటి మెథడాలజీ అన్న దాంట్లో దొరుకుతాయి థ్యాంక్ యూ అండ్ నెక్స్ట్ చిల్డ్రన్ థింకింగ్ అండ్ మీనింగ్ మేకింగ్ ఆర్ సోషల్లీ కన్స్ట్రక్టెడ్ అండ్ ఎమర్జ్ అవుట్ ఆఫ్ దర్ సోషల్ ఇంటరాక్షన్స్ విత్ ఎ ఎన్విరాన్మెంట్ అని చెప్పింది ఎవరు అంటే వైగోడ్స్కి అంటే ఏం లేదు పిల్లవాడి యొక్క ఆలోచన అతను చేసే సెన్స్ ఏదైతే ఉంటుందో 
అది సాంఘికంగా తన చుట్టూ ఉన్న వాతావరణంలో ఏదైతే నేర్చుకున్నాడో అవి వాటిలో నుండి వస్తాయని చెప్పాడు వైగోట్స్కి దాని గురించి చెప్పడం జరిగింది అండ్ వైల్ డిజైనింగ్ ఏ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్ ఏ టీచర్ షుడ్ టేక్ కేర్ దాట్ ద చాయిసెస్ గివెన్ ఇంక్లూడ్ ఓన్లీ వన్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అంటే ఏం లేదండి మల్టీ ఎంసీక్యూస్ ఇచ్చినప్పుడు ఎలాంటి జాగ్రత్త టీచర్ గారు పాటించాలి అంటే సింపుల్ ఎంసీ ఎంసీక్యూస్ ఇచ్చినప్పుడు దాని గురించి పాటించాల్సిన ముఖ్యమైన విషయం ఏంటయా అంటే ఆ ఎంసీక్యూస్లో ఒకటే ఒకటి ఖచ్చితమైన సమాధానం ఉండుండాలి నెక్స్ట్ ద టీచర్ డైరెక్ట్స్ అండ్ స్టూడెంట్స్ యాక్ట్ ఇన్ రెస్పాన్స్ దిస్ ఈజ్ ద ఫ్యూచర్ ఆఫ్ టోటల్ ఫిజికల్ రెస్పాన్స్ మెథడ్ టీచర్ గారు ఇలా చేయమని చెప్తారు పిల్లవాడు అలా చేస్తాడు రే ఈజ్ యువర్ హ్యాండ్ అనగానే టక్కనే చేయి లేపుతాడు సో అది దేంట్లో ఉందంటే టోటల్ ఫిజికల్ రెస్పాన్స్ మెథడ్లో అంటే ఇక్కడ ప్రతిదీ టీచర్ గారు బోధించిన తర్వాత అతను ప్రతిదీ కూడా ఫిజికల్గా రెస్పాన్స్ ఇవ్వాలి సో స్టాండ్ వాక్ డ్యాన్స్ సిట్ ఇట్లాంటివి అనమాట ఇవన్నీ కూడా ఫిజికల్ రెస్పాన్స్ మెథడ్లోకి సంబంధించింది అండ్ గ్రామర్ ట్రాన్స్లేషన్ మెథడ్ అంటే మీకు తెలిసిందే గ్రామర్ని అండ్ ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ని తెలుగులో నేర్పిస్తాం అనమాట అదేంటంటే భాష గురించి నేర్చుకోవడం కానీ భాషను నేర్పించడం కాదని జీటీ మెథడ్ని నెట్టేసి డైరెక్ట్ మెథడ్లోకి వచ్చాం డైరెక్ట్ మెథడ్ అంటే ఇప్పుడు ప్రైవే ప్రైవేట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ప్రైవేట్ టీచ ప్రైవేట్ స్కూల్స్ పాటిస్తుంది మాతృభాషని కంప్లీట్గా బ్యాన్ చేస్తారు అది కూడా అడిగారు గత ఎగ్జామ్స్లో ఈ పద్దెనిమిదో తారీఖు నుంచి జరుగుతున్న ఎగ్జామ్లో ఈ మెథడ్లో డైరెక్ట్గా ఏం చేశారయ్యా అంటే తెలుగు భాషను బ్యాన్ చేశారు అది డైరెక్ట్ మెథడ్ అని బైలింగ్వల్ మెథడ్ అంటే మాతృభాషతో పాటు ఆంగ్ల భాషను నేర్పిస్తారు టోటల్ ఫిజికల్ రెస్పాన్స్ మెథడ్ అంటే ఏంటంటే మనకి వెంటనే యాక్టివిటీ ఉంటుంది రే ఈజ్ యువర్ హ్యాండ్ అనగానే చేయొత్తాడు స్టాండ్ అనగానే నించుంటాడు సిట్ అంటే కూర్చోండి ఈ విధంగా భాష నేర్పిస్తాడు అట్లా రీడింగ్ ఈజ్ ఇది కూడా మెథడాలజీలో ఉన్న ప్రశ్న అనమాట రీడింగ్ అనేది రెసెప్టివ్ స్కిల్ ఎందుకని రెసెప్టివ్ స్కిల్ అయింది మనం రిసీవ్ చేసుకుంటాం లోపలికి మనం చదివింది లోపలికి రెసెప్టివ్ స్కిల్ అంటే ఇన్పుట్ స్కిల్ అని అక్కడ మనం చెప్పుకున్నాం రైటింగ్ అనేది ప్రొడక్టివ్ స్కిల్ ఓకేనా స్పీకింగ్ అనేది ప్రొడక్టివ్ స్కిల్ స్పీకింగ్ రైటింగ్ ప్రొడక్టివ్ స్కిల్స్ అండ్ రీడింగ్ లిజనింగ్ అనేవి రెసెప్టివ్ స్కిల్స్ అని మనం నేర్చుకోవడం జరిగింది అండ్ నాన్ రెసెప్టివ్ ఆర్గనైజ్ స్కిల్స్ అని అసలు లేవు ఓవర్క్ మనకి ఓ రెండు ఎంసీక్యూస్ ఇవ్వడానికి ఇవి వాడుకున్నాడు అంతే అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంగ్లీష్ అండ్ ఫారెన్ లాంగ్వేజెస్ యూనివర్సిటీ ఈ సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ హైదరాబాద్ హైదరాబాద్లో ఉందండి హైదరాబాద్లో ఉంది ఈఎఫ్ ఎల్యూ అంటారు ఎఫ్లు అంటారు నెక్స్ట్ ఈ కూడా అడగచ్చు రీజనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ ఎక్కడుంది బెంగళూరులో ఉంది మనకి రీజనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇంగ్లీషు మనకి దగ్గరలో దక్షిణ భారతదేశంలో ఎక్కడుంది రీజనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ అనేది బెంగళూరులో ఇది ఇంగ్లీష్ మెథడాలజీలో ఉంది ఇది ఎక్కడైతే ఉందో దాని పక్కనే ఉంది ఇది కూడా ఆర్ఐఈ రీజనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఆర్ఐఈ అనమాట రీజనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ బెంగళూరు అనేది ఉంది ఈ రెండు కూడా ఇంపార్టెంట్ సంస్థలు మనకు మెథడాలజీలో ఇచ్చారనమాట ద వర్డ్స్ విచ్ డు నాట్ క్యారీ ద మెయిన్ మీనింగ్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ ఆర్ కాల్డ్ అండ్ స్ట్రక్చరల్ వర్డ్స్ ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం గత ప్రశ్నా పత్రంలో కంటెంట్ వర్డ్స్ గురించి అడిగాడు ఇప్పుడేమో స్ట్రక్చరల్ వర్డ్స్ గురించి అడిగాడు స్ట్రక్చరల్ వర్డ్స్ అంటే ఏం లేదండి ఇనుప సువలు అనమాట కంటెంట్ వర్డ్స్ అంటే సిమెంట్ అనమాట ఈ రెండింటిని కలిపి ఒక భవంతిని మనం నిర్మించవచ్చు ఆ విధంగానే స్ట్రక్చరల్ వర్డ్స్ అనేది ఏంటంటే యామీజ్ ఆరు వజ్ వర్ టు దట్ అలాంటివి కంటెంట్ వర్డ్స్ అంటే ఏదైనా మీనింగ్ ఇచ్చే వర్డ్స్ అనమాట అలాంటివి కంటెంట్ వర్డ్స్ అవుతాయి నెక్స్ట్ ఐ హ్యావ్ ఆల్వేస్ ఫెల్ట్ ద ట్రూ టెక్స్ట్ బుక్ ఫర్ ద పీపుల్ ఈజ్ టీచర్ ఈ మాట అన్నది ఎవరంటే గాంధీజీ గారు అన్నారండి అండ్ టీచరే పిల్లలకి సంబంధించిన టెక్స్ట్ బుక్ అనేసి గాంధీజీ గారు చెప్పింది ద బేసిస్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ మైక్రో టీచింగ్ ఈజ్ ద థీరీ ఆఫ్ ఆపరెంట్ కండిషనింగ్ ఇది మనకి ఇంగ్లీష్ మెథడాలజీ బుక్లో ఉంది మన వీడియోస్లో కూడా వీటి గురించి చర్చించడం జరిగింది ఆపరెంట్ కండిషన్ అని అనేది ఇప్పుడు నేను ప్రతిదీ ప్రూఫ్ చూపించగలను నా వీడియోలో ఉన్నాయే వస్తున్నాయని కానీ దానివల్ల సమయాభావం అనేది జరుగుతుంది కాబట్టి అంత సమయం లేదు కాబట్టి నేను చూపించట్లేదు మీరు దయచేసి ఆ యొక్క ఇంగ్లీష్ మెథడాలజీ వీడియోస్ని చూడాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాను దీంతో అండ్ మనకి పంతొమ్మిది తారీఖున మధ్యాహ్నం జరిగిన ఏదైతే ఎగ్జామ్ ఉందో దానికి సంబంధించింది ఇదనమాట అండ్ మీకు కనుక నా యొక్క చెప్పడం కానీ ఈ యొక్క టోటల్
అండ్ మీరు కనుక ఏమైనా నాకు కాంట్రిబ్యూట్ చేసి మీరు ఎంకరేజ్ చేయదలుచుకుంటే యూ కెన్ డూ ఇట్ ఇది బలవంతం ఏమీ లేదు బట్ ఏంటంటే ఒక మంచి పనికి సాయం చేసినట్టు అవుతారు అండ్ థ్యాంక్ యూ అండ్ థ్యాంక్స్ ఎలాట్ మీ సమూహాల్లో దీన్ని షేర్ చేయాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ వెరీ మచ్